করতে খুবই আনকমন যদিও রেডিওলজিতে আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি পাই এবং দেখা গেছে অ্যাকিউট ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে এই এ ওয়ান সেগমেন্ট হাইপোপ্লাসিয়া অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মানে দায়ী বা পেয়ে থাকি এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি অর্থাৎ এর এ ওয়ান সেগমেন্টটা একেবারেই মানে খুব ফেন্টলি দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ হাইপোপ্লাস্টিক অর্থাৎ আমরা যদি এই পাশের সাথে মেলাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই পাশের সাথে মিলছে না এই পাশের অংশটুকু হচ্ছে এই অংশটুকু এই পাশের অংশটুকু হচ্ছে এই অংশটুকু এটা হচ্ছে রাইট সাইড তাহলে রাইট এ ওয়ান সেগমেন্ট ইজ হাইপোপ্লাস্টিক তো বেসিক ঝালাই করে নেই এই বেসিকের ক্ষেত্রে আমরা সার্কুলার উইলিস্টটা যদি আনি তাহলে আমরা এ ওয়ান কী জিনিস সেটা বুঝতে পারবো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই সম্পূর্ণ লাইট গ্রিন বা ইয়েলো বলা যেতে পারে এই অংশটুকু হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি তাহলে এর এই সামনের অংশটুকু অর্থাৎ কমিউনিকেটিং আর্টারির সামনের অংশটুকু হচ্ছে এ টু আর এই পেছনের অংশটুকু হচ্ছে এ ওয়ান আর আমরা রোগীকে যদি অ্যানাটমি চিন্তা করি রোগী চিত হয়ে শুয়ে আসে এবং রোগীর ফেস উপরের দিকে তাকানো আমি রোগীর পায়ের দিকে দাঁড়ানো এভাবেই আমরা থার্ড ইয়ারে যখন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে যাই শিখেছিলাম এবং একইভাবে ছবিও সেভাবেই কল্পনা করে তৈরি করা হয় তো সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি এটা সামনের দিকের মাথার সামনের দিকের এই অংশটা পেছনের দিকে মানে এইটুকের মধ্যে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পেছনের অংশটুকু হচ্ছে এ ওয়ান সামনের অংশটুকু হচ্ছে এ টু এবং ঠিক এই অংশটুকু হাইপোপ্লাস্টিক আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আর একটা ছবি এখানেও দেখা যাচ্ছে যে এ ওয়ান সেগমেন্ট হাইপোপ্লাস্টিক